ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് സാൽമിയിലുള്ള മറീന മാളിനകത്താണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട മാസ്ക് കൂടാൻ ഇൻട്രോ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് പക്ഷേ ഇത് ഈ മാളിനകത്ത് കുറച്ചൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കാരണമാണ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാസ്ക് ഒന്നും വരാൻ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറീന മാളിനകത്തുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാഴ്ചകളൊക്കെ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ മറീന മോളിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു പോകുന്ന വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബസ്സിലൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് വന്നിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാ മോളിലൊക്കെ അകത്തേക്ക് എൻ്റർ ആക്കാനുള്ള എൻട്രി ഏരിയ ആണ് അപ്പം ഈ മോളിന് പല സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഏരിയ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പാർക്കിങ് കാറൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് വേറൊരു വഴിയിലേ കൂടെ വേണമെങ്കിലും വരാൻ സാധിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതാ മറീന മോളിൻ്റെ ഈ ഒരു എൻട്രൻസിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോവാം അകത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം എന്നിട്ട് മാളിനകത്ത് കയറി കയറുമ്പോൾ ചെക്കിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി ഇതുപോലെ വെറുതെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ മൊത്തം ഷോപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ ഒക്കെയാണ് അധികം ഉള്ളത് കുറേ ബ്രാൻഡ് കുറേ ടൈപ്പ് ബ്രാൻഡ് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ ഈ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പാർട്ട് അതായത് ഈ മാളിൻ്റെ നടുഭാഗം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഏരിയ ആണിത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചുറ്റും ും ഭാഗത്തും എത്രത്തോളം അതായത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് ഇത് സെൻ്ററായിട്ട് വരിക പിന്നെ കുറേ പാർട്ടുകളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മോളിന് ആ ഭാഗമൊക്കെ വേറെ വേറെ ആയിട്ട് വരും പക്ഷേ ഇത് ഫുള്ളി ഫുഡിൻ്റെയും ഷോപ്പിങ്ങിൻ്റെയും ഒക്കെ ഏരിയ ആണ് ഇപ്പം ഈ റോഡിന് കുറുകെയായിട്ട് അതായത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഈ മാളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബീച്ച് ഏരിയ അപ്പോൾ ഈ മാളിലേക്ക് അധികം ആൾക്കാർ വരുന്നത് തന്നെ ഇതുപോലെ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബീച്ചിലൊന്ന് അടിച്ചു പൊളിച്ച് പോകാനൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടണലിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബീച്ചിലേക്ക് അപ്പം നമുക്കും ആ ബീച്ചിലേക്കൊന്ന് പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം
അങ്ങനെ നമ്മളിതാ മാളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് എന്താ കുറേ ബോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടൊക്കെയുണ്ട് ഇതിൽ കുറേ പ്രൈവറ്റ് ബോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓരോ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കിനി ബീച്ചിലേക്ക് നടന്നു പോകാനുള്ള ഏരിയ ഒക്കെയാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ കാണുന്ന സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡ് കോർട്ട് പോലെ ഫുഡ് കോർട്ടല്ല അതായത് റെസ്റ്റോറൻസ് ഒക്കെയാണ് ഓപ്പൺ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണിത് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്തും ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഫുൾ റെസ്റ്റോറൻസിൻ്റെ ചെയ്സൊക്കെ അവർ ഇട്ട് വെക്കും ഈ ഡേ ടൈമിൽ അധികം ആക്റ്റീവ് ഒന്നുമല്ല ഈവനിങ് ആകുമ്പോൾ ഫുൾ ഓൺ ആവും ഇവിടെ മൊത്തം അപ്പോൾ ആൾക്കാർ കുറേ ആൾക്കാർ വന്ന് സൈഡിൽ ഇരുന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട് കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുക ചായ കുടിക്കുക കാപ്പി കുടിക്കുക അതിനൊക്കെ വരുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്താ ഈ കാണുന്ന ഈ ബോട്ടൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളാണ് ശരിക്കും അത് ഈവനിങ് ടൈം ആകുമ്പോൾ ഇവരിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൊത്തം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ബീച്ചിലേക്കുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് പോകാം അങ്ങോട്ട് നടന്നിട്ട് ആ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബീച്ചിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ പുറക് വശത്ത് കാണുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് അതാണ് ശരിക്കും മറീന മാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മറീന മാളിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടണൽ ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഏരിയയിൽ കൂടി വന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ബീച്ച് ഏരിയയിലേക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് ഈ ബീച്ച് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ കണ്ടില്ല നമ്മൾ കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു തരാം ഈ ബീച്ച് ഏരിയേൻ്റെ എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് വേണം പറയാം നമുക്ക് മാളിൻ്റെ നല്ല ഭംഗിയിൽ നമുക്കിവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടും നല്ല ഭംഗിയിലൊരു എക്സിറ്റൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി പിന്നെ നല്ല കാറ്റുണ്ട് ഈ വോയിസിൽ നല്ല ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും കാറ്റിൻ്റെ ഈ വെയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താ പറയുക കാറ്റുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയില്ല കാറ്റുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും ടയേർഡ്നെസ് അറിയുന്നില്ല ഇത്രയും വലിയൊരു ചൂടോ അധികം അറിയുന്നില്ല നല്ല കാറ്റുള്ളത് കൊണ്ട് അതാണ് എത്ര നല്ല ചൂടുണ്ടെങ്കിലും അതിന് എന്താ പറയുക ഈക്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ അത്രത്തോളം കാറ്റും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അത്ര ഫീൽ ചെയ്യില്ല ടയർഡ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യില്ല നമുക്ക് ഇനി ബീച്ച് ഏരിയയിലത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ ഇതാണ് ബീച്ച് ഏരിയ നല്ല കൊടും വെയിലാണെങ്കിലും കണ്ടോ നല്ല രസമില്ലേ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്ര സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീച്ച് ഏരിയയാണിത് ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാരുടെ കൈപ്പോഴും ഉണ്ട് കടലിലെ കുടയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് വെയിൽ കൊള്ളുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നത് ബീച്ചിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗാർഡൻ ഏരിയ ആണ് നല്ല മനോഹരമായ നല്ല തണലുണ്ട് ഇട്ട് ഇവിടെ ഈ ബീച്ചിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചൂടൊക്കെ നല്ല കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല തണലുള്ള ഏരിയ ആണ് അതേപോലെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഈ ഓരോരോ സ്പേസും നല്ല രസമുണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നൊക്കെ ഇവിടെ ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഇരിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇപ്പം ഈ ഒരു ടൈം ആയത് ഉച്ച സമയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറവാണ് 
ദാ ഈ കാണുന്നത് മാളിലേക്കുള്ള മറ്റൊരു എൻട്രൻസ് ആണ് പല എൻട്രൻസും ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ആ എൻട്ര അങ്ങനെ ഒരു എൻട്രൻസ് കൂടിയാണ് അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഫൺ ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ കാറൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കയറുന്നവർക്ക് നല്ല വലിയ പാർക്കിംഗ് പ്ലേസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നേരെ കയറി പോകാനുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് ആണ് ആ തന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ വലിയ ഗാർഡൻ ഫുൾ നടക്കാൻ ഗാർഡൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബീച്ചിലേക്ക് ഇറങ്ങാം നമ്മളിപ്പോൾ വെറുതെ വെയിലത്ത് ഇറങ്ങണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് നല്ല രസമുണ്ട് ഇങ്ങനെ തണലിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ കുറേ നടക്കാനുണ്ട് കുറേ ഏരിയ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് നടന്ന് ചുറ്റി കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾക്കും കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമുക്ക് ഗാർഡൻ്റെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണാൻ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്പേസ് ആണ് നല്ല നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കാം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ബീച്ചിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കടകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്നാക്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതാ കടലിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവിടെ ജെറ്റ് സ്കൈ റൈഡർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല തകർത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് റൈഡൊക്കെ നല്ല ഇതുപോലെ നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ബീച്ചിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കുറേ ആളുകളുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ കുളിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ അത് അങ്ങോട്ട് പോയി അവർക്കൊരു പ്രൈവസി എന്താ പറയുക പ്രോബ്ലം വരണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ മുന്നിൽ കാണുന്ന ആ ടവറൊക്കെ ഇല്ലേ ആ അവിടെയുള്ള ആ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് ഈ ജെറ്റ് സ്കൈൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ പോയി അന്വേഷിച്
പിന്നെ എന്താണ് എത്രയാണ് ഫെയർ അതിൻ്റെ ഫീസൊക്കെ എത്രയാണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ഈ കണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഗാർഡൻ കാണുന്ന മറ്റൊരു ഏരിയ ആണ് ബീച്ച് വ്യൂ ആണത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇതുപോലത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആ മറ്റേ ഏരിയയിലേക്കുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അധികം അങ്ങ് നടക്കാൻ പോയിട്ടില്ല കാരണം ഭയങ്കര വെയിലാണ് അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് ഒന്ന് ഫുള്ള് അതുവഴി നടന്ന് ആ കാഴ്ചയും കൂടി ഞങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം നടന്നു നല്ല ടയേർഡായി എന്നാലും കാറ്റൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല സുഖമാണ് നടക്കാനും അപ്പോൾ കുറേ നടന്ന് നടന്ന് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വിശന്ന് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞങ്ങളെന്ത് വിചാരിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് തന്നെ കയറിയിട്ട് അവിടെ ഫുഡ് കോട്ടിൽ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ച് സമയം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈവനിങ് ബീച്ചിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ തിരിച്ച് മുകളിനകത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ മുകളിനകത്ത് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാം
നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ വന്നപ്പോഴൊന്നും ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഒരുപാട് പേര് ഈ ബീച്ച് സൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കുളിക്കാനും അതുപോലെ കളിക്കാനൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വലിയവരൊക്കെ കുളിക്കാനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ സമയം കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈവനിങ് ടൈം ആയതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ആൾക്കാർ എല്ലാ സെറ്റും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ കുറേ സമയം ഇരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മറീന ബീച്ചിൻ്റെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇതാ സൂര്യനൊക്കെ താഴ്ന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ആളുകളൊക്കെ കൂടി ആൾക്കാർ ജോഗിങ്ങിനായിട്ടും വോക്കിങ്ങിനായിട്ടും വെറുതെ കാറ്റ് കൊള്ളാനൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്നു തുടങ്ങി തിരക്ക് കൂടാൻ തുടങ്ങി വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ എല്ലാവരും വീഡിയോ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ആഴ്ച വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും ബായ് താങ്ക് യു